you weren't nur Schein.
Gefühl, hier auf diesem Modest zu stehen. Und ist es auch nur, um den Staub zu fegen? Dieser Staub hier ist nämlich Schulstaub. Und in Schulstaub versteckt Gelehrsamkeit. Und in der Gelehrsamkeit steckt Pedanterie. Und in der Pedanterie steckt kalte Strenge. Und genau deren Bedarf ist jetzt, um den Muslim Franz den gebührenden Verweis zu geben. Mädchen, liebe Freude, Mädchen. Halt! Was ist das für ein Benehmen? Man bleibt an der untersten Stufe stehen. Sie zöhnen mir. Man antwortet meine Frage. Wo waren wir heute morgens? Ich, ich, ich war, ich, ich hatte... Ich Herr Lasspräfte, warum ist man nicht als Mann vom Wort an die Ränder des gewissen Blumenkärtchens vorübergegangen? Wie gern wäre ich. Aber? Oh, ich, ich muss nicht zur Post. Und was hat jemand da zu tun? Ich ist es okay, bei den Empfang zu nehmen. Es ist zwar an den Herrn Vater adressiert, aber ich, ich, ich hielt es für meine Pflicht, in der Mühe zu überheben, das wohl zu schwere Paket den ganzen weiten Weg bis hierher zu tragen. Wo steht drin, dass er Ampel eben? 
Das Schule schwänzen, viel bestraft, die Kompetenzen sind so rare. Kannst du essen oder werden? <lacht> Und dann gehe ich hinaus in die Welt. Weil das ist gescheiter als in Schul. Weil die Welt, das ist die wahre Schule. Da lernt man alles für allein. In der Schule, da muss man die Lektionen aufsagen, sonst ist man dumm. In der Welt, wenn man dort eine tüchtige Lektion kriegt, oft muss man gestürzt sein und nichts dergleichen tun. In der Schule, da wird man jeden Tag verlesen. In der Welt, wenn man da einmal verlesen ist, dann ist Gefalt auf alle Zeiten. In der Schule, da muss man still und ruhig sein. In der Welt, da ist es just gut, wenn man recht und Lärm macht. In der Schule, da, da gibt es eine Eisenbahn. In der Welt, in der Welt sind die Eisen auf allen Plätzen verstrahlt. <lacht> genau darum herrscht auch in der Schule diese Indiskretion, dass sie uns sagen können, Marsch auf die Eisenbahn. Also in der Welt, wenn ich da in ein Gasthaus oder in ein Wirtshaus gehe, da ist kein Idee, ist nicht. Oder oder beim Theater, kein Sitzausperrer dieser Welt kann zu mir sagen, Sie sind ein Esel, Sie gehören auf diese Bank. Darum sage ich, hey. Ja, wieder wird die Gewinde bald. Was machen Sie schon so früh in der Schule? Ich habe einen Spruch zum Schreiben. Können Sie das nicht zu Hause machen? Der Herr Magister hat befohlen, dass ich die Spruch in der Schule schreibe. Das ist eine Verschärfung für mich, weil die Schule ist die größte Strophe. Übrigens, Sie müssen das ja gewusst haben. Wo ist da der Sieg als Aufseher da, wenn dann kein Schüler da war? Ich bitte, ich, ich, ich habe das nicht gewusst, dass Sie die Aufsicht über das ganze Mädchen haben. Wird Sie schweigen? Nichts. Der Magister ist ein Zöll. Dann schenkt er mir die Strophe. Immer. Ich werde das Lineal nehmen. Oh, und dann auch. Oh, muss. Und das Spektakel machen? Natürlich. Warum sollte ein Aufseher das Aufseher vermeiden? Besänftigen Sie ihn lieber, damit er nicht plaudert. Und übrigens, machen Sie sich nicht so fatze. Sie sind kein wirklicher Schulgehilfe. Nur ein quasi Schulgehilfe, ein quasi Supplent, ein quasi Substitut. Und das von einem Magister, der auch noch quasi ist. Folgt ich da Qua von einem Qua und Qua, 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 Qua. Denkst nicht Qua, Qua. Das ist in einer Schule, die wahrscheinlich längst schon besser ist. Setzen Sie sich zurück zum Schreiben. Längst schon besser ist, sagt er. Das hat er sicher von seiner Mutter. Längst denken Sie sich nicht. Meine Mutter, die weiß alles. Komm mal zu uns rein. Hallo? Ich bin ein Schüler. Diese Schule, diese Schule, hier. Schule. Na, drunter. Schlosse. Genau. Diese Schule hier auf dem Schlosse, die ist begründet worden von unserer Gutsfrau, der Frau Baronin. Und ist bestimmt für die Kinder der zahlreichen hiesigen Domestiken, Beamten und Offizianten, Hiesiger Herrschaft. Denn Frau Baronin wollte nicht, dass wir Schlosskinder in die allgemeine Schule gehen. Wisst ihr warum? Ja. Damit wir nichts von der Ungezogenheit dieser Kinder anziehen. Ja. Der Herr Baron, der Herr Baron, er ist aber anderer Meinung. Und dann nun die Frau Baronin. Tod? Tod ist und der Herr Baron, das heißt seitdem erst recht lebendig und er nun seinen Kopf oder vielmehr den Kopf des Herrn Landrat folgt, wird diese Schule über kurz oder lang aufgehoben. Das ist auf meine Mutter gesagt und meine Mutter, die weiß alles. Mein Name und Vater kommt von seinem Dienst. Sie müssen nicht gleich die Schlechte fürchten. Wer weiß. Wer kommt? Wer kommt? Ich höre ihn, der ist. Er kommt doch da in eigener Person, kommt er. 
Wer kommt? Der Herr. Der Herr Nitz hat sich den Dank. Der Herr war wichtig. Sein unerwarteter Besuch und mein eingereichtes Gesuch, das hat was zu bedeuten. Hä, hey, Rotmann, so früh schon in der Schule? Der ist so da, was zu bedeuten. Was haben Sie gesagt, wenn die Bart Der Willi Bart hat mir nicht drauf zu schreiben und ich habe inzwischen die, die Brüche zur Preisverteilung geordnet und jetzt fürchtet er dabei die Bedeutung, dass er dabei leer ausgehen könnte. Das habe ich ganz anders gemeint. Das ist schon ein nachlässiger Bursche. Ja, das stimmt, freilich. So fleißig wie der Aufseher bin ich nicht. Der soll mal eine doppelte Aufsicht zahlt und wahrscheinlich drei Wochen Etikett. Aber ich bin ein Bursch. Hier sitzen Sie sich noch eine Warum ist die noch nicht geschrieben? Also, ja, ich habe ich Die Strafaufgabe, die hat der Lili, glaube ich, schon mir gegeben. Gell? Und die habe ich, glaube ich, auf den Schreibtisch gelegt. Gell? Aha. Das ist natürlich was anderes. Sie, sie, sie will mich? mit einer edlen Lüge für sich gewinnen. <lacht> Nun gut, will ich es nicht mit einer unedlen Wahrheit vergolten. Ich werde verschweigen, dass sie dem Aufseher seine Geliebte ist, dass er sich aber untersteht, ihr Liebhaber zu sein. Der ist bloß heute noch aufgestoken werden. Den Aufseher verraten, der lebt von Verrat. Das ist die Erzog der Schülerschwerkschaft. Das ist die wahre Pflicht der Schulbüberei. Willibald geht es jetzt noch aus. Oh, ich danke für die Belohnung des Preises und der guten Sitten. <lacht> Also doch, im Großen und Ganzen, 
zufrieden mit ihm? Selbstverständlich, wir können nicht anders. Nun denn. Wie sieht es mit der Handschrift aus? Die Handschrift ist schreibt mir groß. Ampel ist doof. <lacht> die Junge also, Grundsätzlich gut, sehr gut. Wenn noch, so, wenn noch, wenn noch eine gewisse Rechtschreibung dazu kommt, ausgezeichnet. Sehr schön. Und wie sieht es mit der Geografie aus? Geografie? Die fünf Weltteile hat er sich zu eigen gemacht wie kein anderer. Und der wird schon zu lang. Wenn man fertig, was braucht so ein junger Mensch mehr als fünf Erdteile? Stimmt eigentlich. Und wie sieht es mit der Naturgeschichte aus? Natur in, in dir reichen sie zu Hause wie kein anderer. <lacht> ganz mag ich ganz gern. <lacht> Apropos Mathe. Das reiht sich auf Mathe. Ja. Wie sieht es dann mit dem Rechnen aus? Mit dem Rechnen? Ne? Ich rechne jeden Tag und zwar jede einzelne Sekunde in der Schule. Sechs? Du sagst der Schule jeden Tag eine Stunde voraus. Ich sag's ja, der Schule uns noch alle. Sehr gut, bitte. Und übrigens, das Rechnen, das Rechnen ist mehr in unserem Bereich. Wenn die Jugend schon alles berechnen könnte, was hätten wir Alten dann noch voraus? Ja, nicht so sind wir da. Eigentlich? Also, bedanke dich doch. Verstanden. Für Schurge, da bedanke ich mich schon lang. Das war gut. <lacht> Witzig ist er auch da. Ich sag's dir, der Stand ist aus, ist ein schöner Lied. Okay. Ich wollte den Vertrauen fragen, ob man bei der bevorstehenden Preisverteilung Hoffnung hat. Aber Herr Tutank, wir können es nicht zweifeln. Ich habe mir gedacht, weil durch die Vaterliebe, das macht manchmal einen Blind. Wer es nicht gemacht bin, die Gerechtigkeit muss blind sein. Und warum? Weil Ihnen, äh, weil Ihnen die Anatomienerfinder die Augen verbunden haben, damit sie nicht sieht, wohin sich die Waagschale bewegt und rein tun kann, was sie will. Sehr also, kann ich darauf bauen und ist da. diesen Brief hier absenden, Herr Magister, Ihnen steht eine große Überraschung bevor. Ja, da betreffen, ein Anbelangen. Noch darf ich nicht sagen, aber, <lacht> aber, 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 in diesem aber, das Herr Schulleiter, ich bitte. Ich bin noch nicht fertig. Aber. In diesem Aber steckt eine Welt von Aussichten. Ja, jetzt. Sicher. Was ist was? Ja, ich möchte da haben wir schon dann schon ja. Hab ich ausgestoßen, wir haben der Prüfung ausgestoßen. Aber Stanislav, du wirst deine Ohren freigekriegt. Aber nicht da. Schau es vielleicht. Er, er will den, er ist ja nur bescheiden, merken Sie das nicht? Er ist so bescheiden, er will den Winter talentiert nicht im Weg stehen. Sehr freundlich. Ich hab schon gedacht, ich schon. Sie sollten erst mal den Jüngsten sehen. Gibt es noch einen? Ja. Ja, der wird doch den Stanislaus nicht immer flügeln. Bei Weitem, sage ich Ihnen, bei Weitem. Oh, das, oh, da. das heißt, die noch zu erwarten, die sind ja auch eine Phänomene. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Nun, leben Sie wohl. Diese Brief hier. Wird abgesendet und Herr Wampel, Sie werden ungemein überrascht sein über die bevorstehende Überraschung. Überraschung. Ja, sehr gut. So, komm, Stanislaus. Stanislaus. Ja, wir haben. Stanislaus. Ja, wir haben. Tschüss. Welch lebhaft auch da ist in diesem herrlichen Jungen. Sein, der wirklich am Mauer sei und dann stand ist das nicht die ganze Zeit beißen. Okay, das ist zu. Na, nur sie sind fort, aber sie sind noch so voller Aufregung. Hoffnung, Freude, Aussicht, Macht der Verhältnisse. Das ist ja schön. Aber Macht der Verhältnisse ist eben nichts Schönes. Der Stand ist aus, muss am Preis gelingen. Ja, so geht's dem dummen Murmeln an. Das ist ja das Problem. Ich bin der Gerechte.
schlägt er nach und das dann ist aus wie sein ähm, fauler Bruder. Du schaut kein Paris aus. So. Ja, aber vielleicht Eicher, das sind für die Zukunft dann. Doch, weg. Als, als hübschster Bruder von der ganzen Schule <lacht> hat er die größte Aneiferung notwendig. Ja, in der Beziehung hat er mehr als nur eine Preis für die. Ja, ein Preis für die Geschichte, ein Preis für die Geografie, ein Preis für die Sprache, ein Preis für die Natur ja, und für die gute Aufführung. Sie bekäme alle? Das ist alles aus. Und die anderen? Nix. Ja, aber damit werden Sie nicht zufrieden sein. Danke, Schreck. Ja, dann werden Sie es meinen. Sollen Sie trösten. In 100 Jahren ist kein einziger mehr da von dem. Ich sage, dann noch wieder. Die verflixte Gerechtigkeit, was du recht Ja, zum Beispiel in der Sprachenlehre, da hättest du keine Grob für dich. Na ja, Grob? <lacht> Sein Vater belongt bei uns Sonntag zum Essen ein. Der muss einen Preis nehmen. Ja, sicher. Das gehört zu Antonia, der ist ja die Müllehrer die Beste. Ah, der Antonia, der ist sicher. Antonia, sein Vater, ihr Vater, der Jäger. Durch seine Produktion verlauft sie, verlauft sie so manch herrschaftlicher Hase über die Kuchen. Der muss ja bereits gerecht. Die muss bereits gerecht. Und das Gärtens Petra, und in Geografie und in Rechnen am besten. Ja, und dazu noch kriege ich den Whisky von Blesius, sein Vater, und das Kernöl aus der Steiermark von der Petra, ihr Mutter. Die müssen beide am bereits gerecht. Ja, und für die gute Aufführung allenfalls. Was? Das ist dann nicht los. Der Reitgärtner, das ist alles das Schlimmste. Ja, aber dann wird er komplett vorgefallen, das ist alles aus. Was aus intendantischen Gründen auch nicht möglich ist. Ach, ah, wir sind ganz, ganz konfus. Wie viele Bücher hat der Tante bei uns geschickt zur Preisverleihung? 24. Und wie viele Kinder haben wir? 13 in der oberen und 5 in der unteren Abteilung. Gut. Dann kriegt das dann nicht auf sechs Bücher, dann kriegt er zwei und die anderen kriegt jeder alles und ist das blaue gestaubt. Ja, aber Moment. Einer sollte aber doch ganz gut gefallen. Ja, wer denn? Du hast recht, eine Abschreckung. Ja, aber wer? Der Wilmer. Seine Mutter, die Geizige, hat mich noch nicht eingeladen. <lacht> ich hör was, ich glaube, die Kinder kommen schon. Ja, die Schulverkauf. Bring mir meinen Kaffee. Ich 
Seja bem da boa, Daniel, eu tô almoçando. Ich 
Jeg kan lære at mig. Det var lære det røg, mand. Hvad er det så Was ist die Erde? Erde, das ist ein Himmelskörper, wo die Unglücklichen ein höllisches Leben führen. Jetzt einmal auf. Das ist ein Himmelskörper. Wissen wir, ob der Mond ebenfalls von Geschöpfen bewohnt wird? Der Mond ist bewohnt. Das ist gut, das wir wissen es aber nicht. Ja, wie war es das? Weil am Mond, da werden auch Häuser gebaut. Denn die Meteorsteine sind nichts anderes als Lunarziegel, die uns unvorsichtig im Mond waren, auf Dosen fallen lassen. <lacht> Ferner wissen wir auch, dass am Mond Geschöpfe sind, weil ich meine, so ein Mondkorb, das ist schön, enormes Bild. Während der irdische Skorb ist ja noch mitten ergressen. Jo, Sie sind, Sie sind selber ein Mond. <lacht> 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 Wie viele Rechnungsarten gibt es? Es gibt verschiedene Rechnungsarten. <lacht> Aber die einfachste, das ist die Algebraische. Du schreibst von drüber und drunter gleich x und das ist nicht falsch. Weil x ist jede unbekannte Zahl. Weil x ist nämlich die Abkürzung für Schmecks. Ruhe. <lacht> <lacht> So, aber jetzt eine Spezialfrage. Kann man ungleichnamige Größen miteinander multiplizieren? Ja, oh, äh, jetzt nehmen wir die Bocke, kommst du schon <lacht> Gut, die bist du bekommen. Die Frage. Kann man ungleichnamige Größen miteinander multiplizieren? Da geht es darum, kann man Kinder mit Liter und äh, Dezibel zum Beispiel multiplizieren? Wer ist dafür? Wer ist dafür? Ja, Publikum sagt, es ist nicht möglich. Ich glaube auch, dass das ist nicht möglich. Jetzt sag einfach, dass du das kannst. Okay, das ist mein Idee. Ja. Na gut, dann probieren wir es. Gut, bitte. An die Tafel. Multiplizieren Sie. 348 Gramm. Und mit 15 Metern. Mit äh, 7 Watt. Und 
hat trojanische, komische und anderweitige Kriege gegeben, an denen jeder ehrenwerte Staatsbürger teilnehmen musste. In der neuen Zeit, da kämpfen wir nur mehr mit den fünf verschiedenen Wollen und mit der Aufrichtigkeit von unseren Politiker. Warum aber die neue Zeit die Zeit des Fortschrittes genannt wird? Das ist die einzige Frage, wo ich keine Antwort habe. Alles, alles lag in Fragen was ist der Mensch? Der Mensch, der ist das Wesen, welches sich als oberste Stufe der Sichtbar Schöpfung ausgibt und sich sogar als eben mit Gottes ausgibt. Und über Gott sich, glaube ich, nicht geschmeitet fühlen dürfte. Falsch. Der Mensch ist ein Säuge Bier. <lacht> ja, der Mensch, der ist auch ein Säugetier, denn er sagt sehr viele Flüssigkeiten in sich hinein. Das Mädchen Bier und Wein, das Weibchen Kaffee. Der Mensch, der ist aber auch ein Fisch, denn er tut vieles mit kaltem Blut. Und hat auch Schuppen, die ihm meist aber gewöhnlich spät von den Augen fallen. Der Mensch, der Mensch ist nicht Winter ein Wurm. Denn er gönnt sich im Staube und er kommt so vorwärts. Der Mensch, der Mensch ist aber auch ein Amphibium, das am Land und am Wasser lebt. Der Mann, wenn das Wasser bis zum Hohl steht, der zieht nicht ganz nobel aufs Land hinaus. Der Mensch, der Mensch, der ist aber auch Federfeld. Ja, weil die Mann, wenn er eine Feder in die Hand nimmt, sieht man, dass er ein Fisch ist. Geht auf, geht's, geht auf, geht's rechts. Geht auf, dritte Klasse. Mit, mit, 
mit größter Seelenruhe zu seinen Schülern. Autius Bell. Mit Er? Also mit Lern Er? Die Liebe tötet mich noch. Was redet denn der? Geht schon weiter! Und noch, wo sind wir stehen geblieben? Bei der Liebe. Wer erlaubt sich da einen Spaß zu machen? Was haben Sie geschrieben? Als Sokrates den Giftbecher gelehrt, sprach er, oh Mädchen, Mädchen, mit größter Söldnur zu seinen Schülern, ach die Liebe, tötet mich noch. Was? Da haben wir ja nicht da, da vielleicht. Ich glaub da, in Zukunft. Da ist 
Wohl nicht der Herr. Bitte dann, mit einer Aufklärung beglücken. Ich habe Ihnen heute Morgen schon etwas ahnen lassen. Mein an unseren gnädigen, unseren gnädigen Herrn geschriebener Brief hat eine sehr freundliche, überraschend schnelle Wirkung gedacht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eben erhalte ich Antwort. Ja. Herr von Wolkenfeld, mhm. unser Gebieter, ja. der den benachbarten Gutsbesitzer beschützte, ja. wird mit Herrn Landrat hierher kommen, mhm. ein Examen veranstalten, in eigener Person die Prüfung vornehmen und höchstens die Preise verteilen. Ein, ein, ein Ex, 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 Examen? In längstens einer Stunde ist er hier. Und es ist jetzt vor selbst, dass alle Schüler prompt und exakt antworten werden, dass aber mein Staatsrat alle anderen überzeugen werden. Ja, ich zweifle fast ein bisschen. Das denke ich mir leid um Ihre Willen. Ihres Amtes war es, Sie gut zu berichten. Jede verfehlte oder schuldig geschriebene Antwort haben Sie zu verantworten. Oh. Namen, wenn mein Staatsrat ich mit Auszeichnung bestimmt, viele das bei seinem Genie doppelt auf Sie zurück. Und wenn du mich das da nicht lass, war das hoch, da war ich überhaupt nicht. Sehr freundlich. Auf Wiedersehen und zu den nächsten. Und wenigst. Ich glaube nicht, dass es so wird mit dem Wiedersehen. Du musst durchgehen. Ich gehe durch. Ihnen wird es ein 
leichtes sein, den gelben Herr dahin zu bringen, die Fragen der Reihe noch vorzulesen. Ja, ja, aber die, die Antworten. Dazu rufen Sie die Schüler der Reihe noch auf, ja. wie es im Katalog eintragen sind. Mhm. Ich werde Ihnen die Antworten auf ein Zettel geben. Ja. Sie legen sich vor sich ins Kappel und wenn es gefragt werden, lesen Sie das raus. Wahnsinn, so geht's! Wenn Sie das im Hirn haben, machen Sie gar nichts im Sondern also ja, Mitschüler handeln. 
Komm mal hin. Ich. Auf. Gesundheit. Ich hab da die Antworten auf Zelt aufgeschrieben. Die legt jetzt jeder vor sich in sein Kappel. Ins Kappel. Ins Kappel, bitte. Genau, ich hab das. Dass er kurz lesen kann. Schwebt nach außen. Und wenn sie aufgerufen wird, liest sie einfach raus und antwortet sie richtig. Das ist ja cool. Das ist ja wie beim Theater. Das ist ein Zufall bei den Prüfungen. Wir Schüler, wir sollen immer alles auswendig wissen. Und am Theater, da sind es Künstler und wissen nichts, was sie eingesetzt wird. So, jetzt noch gehörig aufpasst. Das ist schon alle beisammen? Ja, schön. Ja, besser auf die Beispiel. Und alle mit der gehörigen Kenntnis ausgerüstet? Ja! Und die anderen sind da auch bereit? Ja, ja. Sehr schön, sehr schön. Sieht gut aus. Da will ich mal noch um eine Probe. Ja, das ist ein Bezeichnis der Fragen. Ich 
Gruppe 2. 1, 2. Jeder eine Zahl bezählt von 1 bis 2. 1. Eins, zwei, eins, eins, zwei, 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 eins, Mitarbeiter wird es kein Plus kriegen. Irgendein Thema mit Schul oder irgendwas, was man prüfen kann. Ein Schulfach, bitte. Was? Für Sie? Für Sie? Wenn die Birnen vom Baum ja. auffallen und dann so nach dem Schädel treffen. Ja. <lacht> Oder einen anderen unangenehmen Stern. Ja. Oder äh, wenn er zum Beispiel jetzt in einem Mondkorb ja. vom Himmel runterfällt, ja. ja. dann tut das so viel weh. Und solche Birnen, die haben dann äh, gewisse Fähigkeiten, weil ich glaube, ja. Oder dann. Schnaps. Ja, schon. Zweites Thema für die zweite Gruppe, bitte! Ah, Politik! Das ist ein politische Bildung! So, und was geht's? Und dann Bold ist, glaube ich, das Ja. Und dann kommt der. Ja, das sagt schon.
Disziplinen, wie gesagt. Setzt mich doch, ich muss es gestehen, so sehr ich mich auch begreifen fühle, trotz der Invalidenheit. Herr von Wichtig, Herr von Wichtig, wünscht, dass ich die Schüler persönlich prüfe, was eigentlich nicht meine Sache ist. Also hier, hier sind alle Fragen. Was ist das? Äh, hier sind alle Fragen und dann ist aufsortiert und ich werde alle Schüler beim Namen aufrufen. Ja. Aha, ja. Verstehe, ja. Aha. Ah, ganz recht, ja. Es setzt mich in Verlegenheit. Ja. Also, erster Kandidat, Herr Stanislaus Richter. Mein lieber Gänster Sohn, mein Sohn. Erste Frage, wer nicht schlecht. Ja. Aha. Welche Planete? Unsere Sonnensystems sind größer als, als die Erde. Zehn mal zehn ist 100, sechs mal sechs ist 36 und zwei mal sieben ist 15. Hat verdammt, aber mir scheint, zum Glück hast du Herr Baron überhört, nur Dusch. <lacht> Ich glaube, der hat was Falsches im Kampf. Ich begreift es nicht. Holen Sie nicht seinen zweiten Ruf. Ja, jawohl, jawohl, jawohl. Frau Petra Petersil. Hier, die zweite Frage. Ja. Welche sind die kleinsten Tiere aus der Gattung der Vögel? Das Eismeer, das Atlantische, Mittländische Meer, die Ostsee und das Stille Ozean. Ja. 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 Ja.
Ja, ich werde es nicht länger entlassen lassen. Ja, nun, nun, die letzte Frage. Da hätten Sie kein Gehör. Ich glaube, der wäre froh, wenn er selbst ein Gehör hätte. So, ich bin doch eine andere Lücke. Christoph Ries. Wenn du der meine Herren rettet. Also diese, diese Frage wäre bis heute Zeit gewesen. Ja. Wie viele Buschen nennt uns die Mythologie der Alten? 16! Nein! Und wie heißen Sie? Bist du dies? Nennen Sie die Buschen! Herr Prüfer, da reicht es, wenn wir von unseren Sponsoren aufsagen. Ebenfalls angeregt und mutmaßlich berechtigt zu sein, äh, angewiesen, äh, fühlen sollte, dürfen. <lacht> Nicht minder vernehmen Sie aber meinen Beschluss, vielmehr den Beschluss des Landrats, derselbe wünscht, dass die Schule hier am Schlosse aufgehoben und mit der in der hiesigen Landstadt befindlichen Schule vereinigt werde. Entsetzlich! Entsetzlich! Es ist so ein entsetzliches Gelände! Sie, Herr Magister! Herr Magister! Herr Magister! Sie erhalten von mir für Ihre vieljährigen Dienste als Pension den vollen Gehalt nebst einer jährlichen Zulage von 100 Gulden. Was? Ruhstock? Ruhstock und Zulag? Du wirst mir endlich. <lacht> Doch, da holt mich. Ach, was für Unfall. Zu füllen. Ja, ja. Und, ja. und dem war Schulgehilfen Franz Rottmann sendet der Herr Landrat und mich das Anstellungsdekret als zweiter Lehrer am Open an der Stadtschule. Herzliche Gratulation! Das auch noch! Das Wollen Sie nicht endlich die Auszeichnung für den Sohn machen? Da bin ich ganz besonders. Da ist das richtig. Auszeichnung. Herr Baron, wir würden hiermit den merkwürdigen Schüler Stanislaus auszeichnen. Ah, verstehe, ja, verstehe. Der jüngste Schüler soll gewöhnlich mit gekühlt werden. Ich werde zu Stein. Oh, Weltlauf! Jetzt kriegt er fürs Bierstellen ein paar Auszeichnungen. <lacht> Und alle übrigen Schüler, 
erhalten von mir nicht gerade als Präsent, vielmehr als Erinnerung, ein Exemplar dieses nützlichen Buches. Oh, ein Buch. Ich kann ja eh nicht lesen. Das ist aber alles keine Auszeichnung für meinen Stanislaus. Ja, wieso? Gib du mir dein Kleinpfennig. Ich geb dir mal halber die Nolle. Ja, ich hol eh nichts auf das Hoffen. Das ist nicht einmal Bruder sein mit dem Schuh. Ich hab's ja nicht gesehen. Ich hab's ja nicht gesehen. Ah, ja, verstehe. Die Hochzeit. Ja. Nur geheiratet. Den Verdienste, seine Krollen. Übrigens, Sie tragen von dieser Schule das schönste Präsent davon. Wir! Wir!